ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாப் செவன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் வந்து இந்தியா அதன் அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு இந்த டாப்பிக்கில் இருக்க கொஷின்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த புக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ சோசியல் புக்கு ஜாக்ரஃபியில் ஃபஸ்ட்டு பாடம் தான் இது இது நம்ம குரூப் டூ சிலபஸில் வந்து இந்த டாபிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது காமனான டாபிக் தான் எல்லா எக்ஸாம்லுமே வந்து இந்த டாபிக் கண்டிப்பாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து புக்கில் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வந்து ஒரு பாடமாகவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த டாபிக் ஸோ இதில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ரெஃபர் பண்ண போகிறோம் நான் புக் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து எல்லோ ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க கடைசி நேரத்தில் ரீகால் பண்ணிக்கிறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவோட பரப்பளவில் உலக அளவில் ஏழாவது இடத்துல வந்து இருக்குது ஆசிய கண்டத்தின் அளவில் வந்து இரண்டாவது பெரிய நாடாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க புவியோட மொத்த பரப்பளவில் நம்ம புவியில் மொத்த பரப்பளவில் இந்தியாவோட பரப்பளவு எவ்வளவுனா ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவிகிதம் அடுத்து இந்தியாவின் நிலம் மற்றும் நீர்நிலைகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா வந்து அதனுடைய எல்லைகளை எந்தெந்த நாட்டுடன் வந்து பகிர்ந்துக்கிறது அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியா பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் நில எல்லைகளை வந்து கொண்டுள்ளது இந்தியா இந்தியாவோட நிலப்பரப்பு மட்டும் பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் நில எல்லைகளை வந்து கொண்டுள்ளது இதை மேற்கில் வந்து அதன் எல்லையை பாகிஸ்தானுடனும் வடமேற்கில் ஆப்கானிஸ்தானுடனும் வடக்கில் சீனா நேபாளம் பூடானும் கிழக்கில் வங்காள தேசம் மற்றும் மியான்மர் நாடுகளுடனும் நில எல்லைகளை வந்து பகிர்ந்துக்கிறது ஸோ இது பொறுத்துகளை கூட கொடுத்து கேட்கலாம் எந்தெந்த நா எந்தெந்த திசையில் எந்தெந்த நாடுகளோட இந்தியா வந்து அதனுடைய எல்லைகளை வந்து பகிர்ந்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து கேட்கலாம் ஸோ அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து அதிகபட்சமாக எந்த நாட்டுடன் தனது எல்லையை வந்து பகிர்ந்துக்கிறதுன்னா வங்காள தேசத்துடன் எத்தனை அளவுனா நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள எல்லையை வந்து வங்காள தேசத்துடன் இந்தியா பகிர்ந்துக்கிறது அதே மாதிரி குறுகிய எல்லையாக ஆப்கானிஸ்தானுடனும் நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் நில எல்லையை வந்து கொண்டுள்ளது அடுத்ததான் இந்தியா வந்து தெற்கில் இந்திய பெருங்கடலாலும் கிழக்கில் வங்காள விரிகுடாவாலும் மேற்கில் வந்து அரபிக் கடலாலும் சூழப்பட்டு சுமார் ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள நீண்ட கடற்கரை பகுதியை மூன்று பக்கங்களில் வந்து பெற்றிருக்கு இந்திய கடற்கரையின் மொத்த நீளம் மற்றும் அந்த தீவு கூட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அதன் அளவு வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்கும் குறுகிய ஆழமற்ற கடல் பகுதி எதுனா பாக்னீர் சந்தி அடுத்து வந்து இந்தியாவும் உலகமும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து இந்தியா ஒரு துணைக்கண்டம் அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாகிஸ்தான் மியான்மர் வங்காளதேசம் நேபாளம் பூடான் மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளுடன் இணைந்து இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் என அழைக்கப்படுது ஸோ அந்த துணை கண்டம்னா என்ன அப்படின்றத வந்து கீழே ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் பேராகிராஃபில் இயற்கை நில அமைவு காலநிலை இயற்கை தாவரம் கனிமங்கள் மற்றும் மனித வளங்கள் போன்றவற்றில் ஒரு கண்டத்தில் காணப்படக்கூடிய வேறுபாடுகளை கொண்டுள்ளதால் இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் என அழைக்கப்படுது அடுத்ததான் அமைவிடமும் பரப்பளவும் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்திய திட்ட நேரம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்திய திட்ட நேரத்தில் மேற்கில் உள்ள குஜராத் முதல் கிழக்கில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசம் வரை இந்தியா ஏறத்தால முப்பது தீர்க்க கோடுகளை வந்து கொண்டுள்ளது ஸோ இந்தியா எத்தனை தீர்க்க கோடுகளை கொண்டுள்ளது அதன் அப்படின்னா முப்பது தீர்க்க கோடுகள் அடுத்து புவியானது அதனுடைய அச்சில் சுழன்று இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் முந்நூற்றி அறுபது தீர்க்க கோடுகளை வந்து கடக்குது ஒரு தீர்க்க கோடை கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு நிமிடம் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்தியாவின் மேற்கே உள்ள குஜராத் மாநிலத்திற்கும் கிழக்கே உள்ள அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்திற்கும் இடையே உள்ள தீர்க்க கோடு வந்து இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி பதினெட்டு டாஷ் ஸோ இந்த இரண்டு பகுதிகளுக்கும் உள்ள தலைநேர வேறுபாடு எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி பதினெட்டு இன்ட்டு நாலு நிமிடங்கள் அதாவது ஒரு மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிஷம் பன்னெண்டு வினாடி அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது சு தோராயமாக வந்து கணக்கிடும் போது இரண்டு மணி நேரம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ராக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் மாநிலம் வந்து அது எத்தனையாவது தீர்க்க கோடில் இருக்குது அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தெட்டு டிகிரி ஏழு டேஷ் அடுத்தது வந்து அருணாச்சல பிரதேச மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தி அஞ்சு டேஷ் ஸோ அந்த ரெண்டு மாநிலத்திற்கும் இடைப்பட்ட தீர்க்க கோடு காலம் தான் வந்து இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி பதினெட்டு டேஷ் ஸோ முப
அடுத்து ரெண்டாவது பேராகிராஃபு இந்தியாவின் கிழக்கில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசத்தில் மேற்கில் உள்ள குஜராத்தை காட்டிலும் இரண்டு மணி நேரம் முன்னதாகவே வந்து சூரியன் வந்து உதிக்குது இந்த நேர வேறுபாட்டை தவிர்ப்பதற்காகத்தான் வந்து இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்க ரேகையான எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது டேஷ் கிழக்கு தீர்க்க ரேகையின் தலைநேரம் இந்திய திட்ட நேரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இத்தீர்க்க ரேகை மிர்சாப்பூர் அதாவது அலகாபாத் வழியாக செல்கிறது இந்திய திட்ட நேரமானது கிரீன்வி சராசரி நேரத்தை விட ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் முன்னதாக வந்து இருக்கு ஸோ எவ்வளவு நேரம் வந்து கிரீன்வீட் சராசரி நேரத்தை விட இந்திய திட்ட நேரம் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மணி முப்பது நிமிடம் இந்தியாவின் தென்கோடி பகுதியான முன்பு இந்த தென்கோடி பகுதி வந்து முன்பு பிக் மெலியன் என்று அழைக்கப்பட்டது தற்போது இந்திரா முனை ஆறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு டாஸ் வட அச்சத்தில் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் வந்து இந்த இந்திரா முனை வந்து அமைந்துள்ளது வடமுனை வந்து இந்திரா கோல் என அழைக்கப்படுது இது வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து இருக்கு தென்முனை வந்து இந்திரா முனை எனவும் வடமுனை வந்து இந்திரா கோல் எனவும் வந்து அழைக்கப்படுது ஸோ இது எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் இந்தியா வந்து வடக்கே ஜம்மு காஷ்மீரில் இந்திரா கோல் முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை எவ்வளவு நீளத்தை பெற்றிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் நீளத்தை வந்து பெற்றிருக்கு அதே மாதிரி அகலம் மேற்கில் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் உள்ள ரான் ஆஃப் கட்ச் முதல் கிழக்கே அருணாச்சல பிரதேசம் வரை ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் நீளத்தை வந்து கொண்டுள்ளது ஸோ நீளம் நீளமும் அகலமும் வந்து பார்த்துக்கோங்க கேட்கலாம் ஸோ அடுத்து அந்த ப்ராக்கெட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இது எப்படி வந்து பிரிச்சுருக்காங்க அந்த நீல அகலம் அளந்துருக்காங்க அப்படின்றது தான் வந்து அந்த மேப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் ஆந்திர பிரதேசத்தின் தலைநகரம் வந்து அமராவதி நகர் ஆந்திர பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை ஹைதராபாத் நகரம் ஆந்திர பிரதேச மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களின் தலைநகரமாக வந்து இருக்கும் அடுத்தது வந்து இந்தியாவின் முக்கிய இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள் இந்தியாவின் இயற்கை அமைப்பு வந்து ஆறு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் என்னென்னா இமயமலைகள் பெரிய இந்திய வட சமவெளிகள் தீபகற்ப பீடபூமிகள் இந்திய பாலைவனம் கடற்கரை சமவெளிகள் தீவுகள் இதிலிருந்து தான் ஒன்று ஒன்று அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இமயமலைகள் மேற்கில் சிந்து பள்ளத்தாக்கில் இருந்து கிழக்கே பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு வரை சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு நீண்டு பரவியுள்ளது இமயமலை இமயமலை இம்மலைகள் வந்து காஷ்மீர் பகுதியில் ஐநூறு கிலோமீட்டர் அகலத்துடனும் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இரநூறு கிலோமீட்டர் அகலத்துடனும் வந்து வேறுபடுது பிரபலமான பாமிர் முடிச்சு உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படுது உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படுவது பாமிர் முடிச்சு அடுத்து ஒரு மாநிலங்கள் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோடு வந்து இந்திய மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்கள் சேர்த்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஒரு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் ஆறுவழி மலைத்தொடர் வந்து இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர் ஆகும் ஸோ அடுத்தது வந்து ட்ரான்ஸ் இமயமலை மேற்கு இமயமலைகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து திபெத்தில் அதிகமாக இருப்பதால் இம்மலைகள் வந்து திபெத்தியன் மலை என்று அழைக்கப்படுது எதுனா ட்ரான்ஸ் இமயமலை அடுத்து இமயமலைகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இமயமலை வந்து மூன்று பிரிவுகளாக வந்து பிரிக்கப்படுது பெரிய இமயமலைகள் மாத்ரி சிறிய இமயமலை மாச்சல் ஸ்வாலிக் வெளி இமயமலை அப்படின்னு வந்து பிரிக்கப்படுது அடுத்து வந்து பெரிய இமயமலை அல்லது ஹிமாத்ரி இது முக்கியமானவை எவரெஸ்ட் மற்றும் கஞ்சன்ஜங்கா ஆகும் எவரெஸ்ட் சிகரம் நேபாளத்திலும் கஞ்சன்ஜங்கா சிகரம் நேபாளம் மற்றும் சிகிம் இருக்கும் இடையும் வந்து அமைஞ்சுள்ளது சரி இமயமலையில் இந்தியாவிலேயே உயர்ந்த சிகரம் எதுனா காட்வின் ஆஸ்டின் அல்லது கேட்டு இதுவின் உயரம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி பதினோரு மீட்டர் உயரம் உடையது கஞ்சன்ஜங்கா பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இந்தியாவில் தான் இருக்குது இதனுடைய உயரம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் வந்து உயரம் உடையது எவரஸ் வந்து நேபாளத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அதனுடைய உயரம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் இதில் வந்து இந்தியாவோட இயற்கை அமைப்பு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மேப்பில் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 
கோடை வாழிடங்கள் இமயமலையில் புகழ்பெற்ற கோடை வாழிடங்களான சிம்லா முசௌரி நைனிடால் அல்மோரா ராணிகட் மற்றும் டார்ஜிலிங் போன்ற கோடை வாழிடங்கள் வந்து இமயமலை தொடரில் வந்து அமைந்துள்ளது ஸோ எந்தெந்த கோடை வாழிடங்கள் அப்படின்றத வந்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்த இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கும் கைபர் கணவாய் மற்றும் பாகிஸ்தானில் உள்ள போலண்ட் கணவாயும் இந்திய துணை கண்டத்தில் உள்ள முக்கிய கணவாய் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து மூணாவதான மலை சிவாலி கலது வெளி இமய மலை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் இமயமலையோட முக்கியத்துவம் பற்றி பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க தென்மேற்கு பருவ காட்சியை தடுத்து வட இந்திய பகுதிக்கு கனமலையை கொடுப்பது வந்து இமயமலைகள் இந்திய துணைக்கண்டத்திற்கு இயற்கை அரணாக அமைஞ்சுள்ளது வச்சாத நதிகளின் பிறப்பிடமாக வந்து உள்ளது உதாரணம் வந்து சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்திரா மற்றும் பிற ஆறுகள் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அடுத்ததாக வந்து இயற்கை அழகின் காரணமாக வடக்கு மலைகள் சுற்றுலா பயணிகளின் சொர்க்கமாக வந்து திகழுது பல கோடை வாழிடங்களும் புனித தலங்களான அமர்நாத் கேதர்நாத் பக்திநாத் மற்றும் வைஷ்ணவி தேவி கோயில்களும் வந்து இந்த மலைத்தொடரில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு வன பொருட்கள் சார்ந்த தொழிலகங்களுக்கு மூல பொருட்களை அளிப்பது இமயமலைகள் மத்திய ஆசியாவில் இருந்து வீசும் கடும் குளிர்காற்றை தடுத்து இந்தியாவை குளிரில் இருந்து பாதுகாக்குது இமயமலை பல்லுயிர் மண்டலத்திற்கு பெயர் பெற்றவை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இமயமலைகளுடைய முக்கியத்துவம் பயன்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாபர் சமவெளிகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தராய் மண்டலம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க காதர் சமவெளி டெல்டா சமவெளி டெல்டா சமவெளியில் வந்து வண்டல் சமவெளியில் உயர்நில பகுதி சார்ஸ் எனவும் சதுப்பு நில பகுதியில் பில்ஸ் எனவும் வந்து அழைக்கப்படுகிறது ஸோ அடுத்ததான் தீபகற்ப பீடபூமிகள் ஆனைமலையில் அமைந்துள்ள ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு மீட்டர் உயரமுடைய ஆனைமுடி சிகரம் வந்து இந்த திபத் பீடபூமியின் உயர்ந்த சிகரமாகும் தீபகற்ப பீடபூமியின் உயர்ந்த சிகரமாகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக விந்திய மலைக்கு தென்பகுதியில் பாயும் ஆறுகளான கோதாவரி காவிரி மகாநதி கிருஷ்ணா போன்றவை வந்து கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் வந்து கலக்குது விந்திய மலையின் தென்பகுதியில் உள்ள பிளவு பள்ளத்தாக்குகளினால் நர்மதை மற்றும் தபதி ஆறுகள் வந்து மேற்கு நோக்கி பாய்ந்து அரபிக்கடலில் வந்து கலக்குது நர்மதையும் தபதியும் அரபிக்கடலில் வந்து கலக்குது ஸோ அது கேட்கலாம் அடுத்து தக்கான பீடபூமி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆனைமலை ஏலக்காய் மலை மற்றும் பழனி மலை ஆகியவை சந்திக்கும் பகுதியில் ஆனைமுடி சிகரம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு மலை வாழிடமான கொடைக்கானல் பழனி மலையில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அடுத்ததாக கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு எல்லையில் உள்ள நீலகிரி மலையில் தான் வந்து ஒன்றிணைகின்றன அடுத்ததாக பெரிய இந்திய பாலைவனம் த கிரேட் இந்தியன் டிசர்ட் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க எதுனா பெரிய இந்திய பாலைவனம் வந்து தார் பாலைவனம் என்றும் அழைக்கப்படுது இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் இயற்கை எல்லையாக வந்து இது அமைஞ்சுள்ளது இது உலகின் பதினேழாவது மிக பெரிய பாலைவனமாகவும் உப அயன மண்டல பாலைவனங்களில் உலக அளவில் ஒன்பதாவது பெரிய பாலைவனமாகவும் தார் பாலைவனம் வந்து அமைந்துள்ளது ஸோ தார் பாலைவனம் அந்த பிக்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கடற்கரை சமவெளிகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து இந்த கடற்கரை சமவெளிகளை வந்து இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து மேற்கு கடற்கரை சமவெளி அடுத்து கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி மேற்கு கடற்கரை சமவெளியில் மேற்கு கடற்கரையின் வடப்பகுதி கொங்கன கடற்கரை எனவும் மத்திய பகுதி கனரா கடற்கரை எனவும் வந்து அழைக்கப்படுது அடுத்ததான் கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி கிருஷ்ணா மற்றும் காவேரி ஆற்றிற்கு இடைப்பட்ட பகுதி சோழமண்டல கடற்கரை எனவும் வந்து அழைக்கப்படுது சென்னையில் உள்ள மெரினா கடற்கரை மிக பிரபலமான உலகின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை மகாநதி டெல்டாவிற்கு தென்மேற்கே அமைந்துள்ள சிலிகா ஏரி இந்தியாவின் மிக பெரிய காயல் ஏரியாகும் கோதாவரி ஆற்றுக்கும் கிருஷ்ணா ஆற்றுக்கும் இடையே வந்து கொள்ளேறு ஏரி வந்து அமைஞ்சுள்ளது தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேச எல்லையில் பலவேற்காடு புலிக்காட் என்ற ஏரி வந்து அமைந்துள்ளது இவைகள் கிழக்கு கடற்கரை சமவெளிகள் அமைந்துள்ள முக்கியமான ஏரிகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக தீவுகள் அந்தமான் நிக்கோபோர் தீவுகள் மற்றும் லட்சத்தீவுகள் என இரண்டு பெரும் தீவு கூட்டங்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருக்குது 
ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு தீவுகளை கொண்ட அந்தமான் நிக்கோபோர் தீவுகள் வங்காள விரிகுடாவிலும் இருபத்தி ஏழு தீவு கூட்டங்களை கொண்ட லட்சத்தீவுகள் அரபிக் கடலில் வந்து அமைஞ்சுள்ளது ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு அந்தமான் நிக்கோபர் இருபத்தி ஏழு தீவு கூட்டங்கள் வந்து லட்சத்தீவுகள் இந்தியாவின் ஒரே செயல்படும் எரிமலை அந்தமான் நிக்கோபர் தீவு கூட்டத்தில் உள்ள பாரன் தீவாகும் அரபிக் கடலில் உள்ள லட்சத்தீவுகள் முருகை பாறைகளால் வந்து உருவானவை அடுத்தது வந்து இந்த நிக்கோபோரின் தென்கோடி முனையை வந்து இந்திரா முனை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ முன்னாடியே பார்த்ததுன்னா அடுத்து வந்து லட்சத்தீவுகள் லட்சத்தீவு மினிக்காய் மற்றும் அமினி தீவு கூட்டங்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு முதல் லட்சத்தீவுகள் என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து இந்தியாவினுடைய வடிகால அமைப்பு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இமயமலையில் தோன்றும் ஆறுகள் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது அடுத்துதான் சிந்து நதி தொகுப்பு சிந்து நதி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீளத்துடன் உலகில் உள்ள நீளமான நதிகளில் ஒன்றாக வந்து இருக்கு திபெத் பகுதியில் உள்ள கைலாஸ் மலைத்தொடரின் வடக்கு சரிவில் மானஸ் சவோரர் ஏரிக்கு அருகில் ஐநூ ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் வந்து இந்த சிந்து நதி வந்து உற்பத்தி ஆகிறது ஸோ அடுத்ததான் வந்து ஜீலம் சினாப் ராவி ஃபியாஸ் மற்றும் சட்லஜ் ஆகியனவும் சினாப் சிந்து நதியின் மிகப்பெரிய துணை ஆறுகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக கங்கை ஆற்று தொகுப்பு கங்கை ஆற்றின் தொகுப்பு வந்து எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி நாலு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் பாயும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வடிகால் அமைப்பை கொண்டதாகும் கங்கை சமவெளியில் பல நகரங்கள் ஆற்றங்கரையையொட்டியும் அதிக மக்களிடத்தை கொண்டதாகவும் வந்து இருக்கு கங்கை ஆறு உத்தர மாநிலத்தில் உள்ள உத்தரகாசி மாவட்டத்தில் ஏழாயிரத்தி பத்து மீட்டர் உயரத்தில் கங்கோத்ரி பணியாற்றில் இருந்து பாகிரதி எனும் பெயருடன் வந்து உற்பத்தி ஆகுது வங்க தேசத்தில் கங்கை பத்மா என்ற பெயரில் வந்து அழைக்கப்படுது அடுத்துதான் பிரம்மபுத்திர ஆற்று தொகுப்பு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க திபெத் பகுதியில் சாங்போ அதாவது சாங்போனா தூய்மை என்ற பெயரில் வந்து இது அழைக்கப்படுது பிரம்மபுத்திர ஆறு அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள திஹாங் என்ற மலை இடுக்கின் வழியாக இந்தியாவிற்குள் வந்து நுழையுது திஸ்டாம் மனாஸ் பராக் சுபன்ஸ்ரீ ஆகியவை வந்து இவ்வாற்றின் சில முக்கிய துணை ஆறுகள் கொடுத்துருக்கோம் வங்காள தேசத்தில் ஜமுனா எனவும் கங்கை ஆற்றுடன் இணைந்த போது மேக்னா எனவும் வந்து அழைக்கப்படுது அடுத்து தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கோதாவரி கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளில் மகாநதி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது கோதாவரி தீபகிருப இந்தியாவில் பாயும் மிக நீளமான ஆறான இதனுடைய நீளம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் நீளம் கோதாவரி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து உற்பத்தி ஆகுது இந்த நதி வந்து விருத்தகங்கா எனவும் வந்து அழைக்கப்படுது விருத்தகங்கா என்று அழைக்கப்படுவது கோதாவரி அடுத்த நதி கிருஷ்ணா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மகாபலேஸ்வர் என்ற பகுதியில் ஊற்றாக உருவாகி சுமார் ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் நீளம் வரையும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எட்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வடிநிலத்தை வந்து கொண்டிருக்கிறது இது தீபகற்ப ஆறுகளில் இரண்டாவது பெரிய ஆறாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக காவேரி காவேரி ஆறு கர்நாடக மாநிலத்தில் குடகு மலையில் உள்ள தலை காவேரியில் உற்பத்தி ஆகிறது சுமார் எட்நூறு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு வந்து இந்த காவேரி ஆறு பாய்கிறது இது தென் இந்தியாவின் கங்கை என்று அழைக்கப்படுது கர்நாடகாவில் இரண்டாக பிரிந்து சிவ சமுத்திரம் மற்றும் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஆகிய புனித ஆற்று தீவுகளை வந்து உருவாக்குது இதனால் காவிரி ஆறு பின்பு தமிழ்நாட்டில் நுழைந்து தொடர்ச்சியான மற்றும் குறுகலான மலை இடுக்குகள் வழியாக ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சியாக பாய்கிறது பின்பு திருச்சிராப்பள்ளிக்கு முன் ஸ்ரீரங்கம் அருகே கொள்ளிடம் மற்றும் காவேரி என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிந்து இறுதியில் பூம்புகார் என்ற இடத்திற்கு அருகில் வங்கக்கடலில் வந்து கலக்குது ஸோ அடுத்தது தபதி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆறுகளில் நர்மதை தபதி மற்றும் ஆகி ஆகிய மூன்று ஆறுகள் மட்டுமே கிழக்கில் இருந்து மேற்கு நோக்கி பாய்கின்றன அடுத்து தென்னிந்திய ஆறுகளின் சிறப்பு இயல்புகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எங்கெங்க உற்பத்தி ஆகுது என்னென்ன யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இந்தியாவோட அமைவிடம் அது நிலை எல்லைகளை வந்து எந்தெந்த நாடுகளுடன் வந்து பகிர்ந்துக்கிறது ஸோ ஆறுகள் பற்றி பார்த்தோம் பீடபூமிகள் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பாடத்தில் இருக்க பாயிண்ட்ஸு நம்ம வந்து ஓரலாக வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து ஒரு வீடியோவில் வந்து போடுறேன் இந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ண